Bộ phim Trường An Hiệp Ảnh Chi Thạch Lụ Mỹ Nhân Đường Cao Tổ, Ngũ Đức Lục Niên Hạ Một tháng Giang Nam có nhiều lũ lụt, phụ hoàng phát tiền trú tế nạn dân, tư mã Dương Châu, quản lý khoản tiền mất tích trong một đêm. Tùng tích tiền trú tế không rõ, hôm nay chúng ta đến đây trả án, chủ yếu là vì thạch lụ mỹ nhân, la lịch và thân phận không rõ. Hơn nữa, có liên quan tới điện, có liên quan tới án này, điện hạ. Đây chính là vị trí tốt nhất của dạng qua lâu, nghe nói ngài và bạn muốn tới, liền đặc biệt giữ lại cho ngài. Đa tạ, thạch lù mỹ nhân sau khi xuống xe qua Sẽ trực tiếp vào dạng qua lâu sao Lý Ngự Phong, huynh là muốn thấy người đẹp đúng không Chắc chắn rồi Đều là nam nhân Ai không mong đợi nhìn thấy dung gian xinh đẹp của gia nhân Giò giấm lại đổ rồi Nào nào, ăn đậu phộng Thạch lụ mỹ nhân đến Nhanh tiếp đãi khách nhân Đi thôi, đi thôi Nhanh tiếp đãi khách nhân Ta xem, ta xem Cái gì cũng không thấy Các gì, các gì Hoàng nghênh các gì công tử đến Hôm nay dạng qua lâu ta Rất hân hạnh, rất hân hạnh Tề tụ người nho nhã nổi tiếng của thành Trường An Bây giờ Vì được ngắm dung nhan xinh đẹp của thạch lụ mỹ nhân Ta đồng ý bỏ ra 500 lượng để nói chuyện với người đẹp Ta bỏ 1.000 lượng Ta bỏ 3.000 lượng Một dạng lượng Một dạng lượng Cô có một dạng lượng không mà hét Ta không có Quynh có Cảm ơn thịnh tình dĩ tố của các vị công tử Tối nay thạch lụ mỹ nhân chỉ gặp người có duyên Vì sao Quynh làm gì đấy Cô xem, dáng vẻ không nam không nữ của cô bây giờ Bước gây chuyện lại Điện hà Ngài nhanh quản họ đi Đừng nóng dội Mấy gì ở trên lầu Thạch lù miệng nhân mời Thạch lù mỹ nhân là của ta Tránh ra Ai dám động vào cô ấy Buông cô ấy ra Buông ra Cầm miệng Lão bảo Người là của ta Đừng nói gặp khách Ngay cả phút chốc Cũng không thể ở lâu 
Tiểu Dương sẽ dẫn cô ấy đi Tề Dương Tề Dương rơi gớm lắm mà Không nói lý Cầm miệng Tam đệ Vì một nữ nhân Đánh đánh giết giết Truyền ra ngoài không tốt đâu Ta tưởng là ai Quá ra là nhị ca à Thạch lụ mỹ nhân là người của ta Cái gì người của ngươi Đuổi hắn ra ngoài đi Ra ngoài Cầm miệng Được Thì các người hỏi xem Thạch lụ mỹ nhân Muốn gặp ai Tề Dương Cô nương muốn gặp mấy vị công tử này Lúc nãy bổn dương chưa đến Không tính Bà hỏi lại lần nữa Cô ấy muốn gặp ai Tề Dương Cô nương nói vị công tử kia hợp ý nhất Mời công tử vào nhã gian nói chuyện Ngươi Vị nhân quân này nhường rồi Đứng lại Hôm nay tiểu dương liền phô trương Thạch lụ mỹ nhân chỉ có thể theo tiểu dương Người khác Cút sang một bên đi Tam đệ Đề cản bọn ta gặp cô ấy Là có bí mật không thể cho người khác biết sao Bớt nói nhảm lại Cướp nữ nhân với ta Thắng trước đã rồi nói Lên mau Đừng đánh Đừng đánh nữa Đừng đánh Đi nhanh Đi Người đâu Tranh kỹ nữ Đập kỹ diện Làm ầm đến khắp thành xung sao các ngươi thực sự là khiến trẫm nở mày nở mặt Bệ hạ Nữ nhân này là tuyệt sắc nhân gian Nổi danh cấp trường an Chuyện này ồn ào vô cùng Chỉ sợ chuyện này khó xử lý Phụ quan Đây không phải nữ nhân bình thường Như thần nghi ngờ của ta có liên quan tới một vụ án Vụ án gì Giờ vẫn chưa thể nói Sợ đánh trắng động cỏ
Lũ lụt giang nam mưa lớn không ngừng Trọng phát 50 dạng lượng Nhưng bạc vô âm tính Tri phủ giang đô vô cớ mất tích Triệu chính khủng hoảng Chiến sự lưu đông căng thẳng Các người thân là hoàng tử Nhưng tranh đoạt tình nhân ở kỹ diện Khiến người dân lấy cớ Chế diệu lý gia ta Thật sự là quan đường Xin cuộc hoàng thiếu tội Hoàng thượng bớt giận Phụ hoàng Chuyện nhi thần trai có liên quan đến lũ lục giang đô Nhi thần nhớ kỹ Sau này hành sự sẽ cẩn thận thêm Tham kiến Điện Hà Điện Hà Ta chuyên tâm chọn vài võ sĩ cho ngài Để đối phó với Lý Ngự Phong Xô giết thạch lụ mỹ nhân cho ngài Bước để Điện Hà buồn rầu lo lắng Không thể Thạch lụ mỹ nhân là nữ nhân của ta Chuyện này bổn dương có tính toán trong lòng Nhưng Ngộ nhở Giang Cô Nương Đừng nói nữa Lư Hương à Lư Hương Người nói xem Thạch đồ mỹ nhân đẹp Hay là ta đẹp Ngốc Tất nhiên là ta đẹp rồi Ai đấy Không mời tự vào Xem như là kẻ trộm Ta có lòng tốt Mang đồ hay đến cho cô chơi Sao cô nói ta như vậy Đây là cái gì Đừng động vào cái này gọi là đèn ước nguyện Có thể bay lên trời Cô đấy Có thể đem chuyện cô muốn gả cho Lý Đại Ca Nói với nó Nó lung tung cái gì đấy Ta nói muốn gả cho cô đấy lúc nào Chẳng lẽ ta nhớ nhầm sao Lễ hội thả đèn năm ngoái Có người khóc rồi hét muốn gả cho Lý Đại Ca Sao đột nhiên quên sạch rồi Ta không có Ta mới không muốn gả cho đồ ngốc đó Ta không gả Được rồi không đùa cô nữa Nhanh đi đi Đêm khuya rồi Nhưng bên ngoài đã giới nghiêm ban đêm rồi Cô mặc kệ đi Lúc nào cô sợ cái này vậy Lý Ngự Phong thì sao Quỳnh ấy đâu Nói cô ngốc Cô thật sự ngốc Cô ước muốn gả cho Lý Đại Ca Quỳnh ấy đứng ở bên cạnh như vậy Cô cảm thấy hợp lý sao Loại chuyện này tự nhiên phải lén lút làm Tất nhiên phải giấu cô ấy rồi Đợi một chút Đưa ta Cô đợi ta giới Cô ước rồi sao Ước rồi Cô là ước Gả cho Lý Đại Ca sao Không phải Vậy cô ước cái gì Quốc Thái Dân An Được rồi Sau này ta sẽ không nói nữa Mặc kệ sau này cô có phải gả cho Lý Đại Ca không Ta cũng sẽ không nhắc tới chuyện này Chỉ cần cô ổn Vui vẻ là được Chỉ là Nếu sau này cô biết Một vài chuyện không hay của Lý Đại Ca Cô tuyệt đối Đừng trách quân ấy Ai đấy Người nào lén lúc ở đây Chỉ cho hai người ở đây đốt đèn Không cho Tiểu Dương ở đây thả đèn qua sao Quá ra là Tề Dương à Trái ôm phải ấp Đúng là hưởng thụ Đêm nay giờ lành cảnh đẹp là ngày cát tường Bọn ta đều có hẹn với gia nhân Hai người các ngươi ở đây thả đèn Tiểu Dương ở đây qua sông 
Lý Ngực Phong thì sao Hắn chắc ở dạng qua lâu ngắm người đẹp Người nói cái gì Ngắm cái gì Tiểu Dương ta nói xong rồi Người nói ta biết Lý Ngự Phong ở đâu Hắn Không phải biết sao Ta Ngươi Ta không biết gì cả Cô nương dị ư Ta thật sự Đi Cùng Tiểu Dương thả đèn xong Đa tạ Để Lý thiếu hiệp chờ lâu rồi Cô nương bọn ta đang tắm rửa thay y phục Vì thế chậm một chút Bây giờ ta nhanh chóng trang điểm Lý thiếu hiệp theo ta đi Đa tạ cô nương Chào cô nương Rất tốt Tại Hạ đến Là muốn xác nhận một chuyện Một tháng trước Ta ở ngoài cửa quyền vũ Vô tình gặp ban phái giang hồ tranh đấu Lúc đó cứu được một nữ tử Tại Hạ muốn biết Cô nương có phải người này Cảnh đẹp, đêm đẹp Thứ hiệp chính là muốn hỏi loại chuyện sát phong cảnh này Cô nương là nạn dân giang đô Đa tạ thiếu hiệp Nhớ đến tiểu nữ tử Quả nhiên là cô Vì sao cô lưu lạc tới bước này Làm sao quen biết Tề Dương Chuyện này Thiếu hiệp cẩn thận Dách tường có tai Tránh ra Tránh ra Lý Ngự Phong, ra đây, mau lên Quý cô nương, quý cô nương, buông ra Cô nương đừng làm ồn Đây không phải nơi cô có thể tới Tránh ra Nếu không chút nữa, ta sẽ đọc chết bà Bà cô ơi, tôi cầu xin cô được không Chúng ta quay về đi Bây giờ vốn là giới nghiêm ban đêm Cô làm ầm như vậy Người có toàn trường an đều sẽ biết Cô là một cô nương chưa xuất giá Cướp đàn ông của một nữ tử phun trần Cô thích hợp không, làm người nữa không Làm người không cái gì Người đừng có động tí, lại nói đạo lý với ta Cả ngày dông dài như khổng phu tử Người với lý ngự phong liên hợp lại lừa ta Người xem ta là cái gì Ta, cô nghe ta nói Một nam nhân bình thường đến kỷ diện là chuyện rất bình thường đúng không Đúng thế Nhị ca, tứ ca và bác ca ta Ai không phải không việc gì Tìm đến uống qua tử Đúng thế cô nương Cô làm âm như vậy làm gì Hơn nữa Lý đại ca cũng không phải là gì của cô Cô còn làm âm như vậy Thật sự một chút tình cảm cũng không còn Được Các người còn cản ta Ta sẽ đọc chết bản thân Cô ở đây nháo cái gì Không phải ý này Lý đại ca Vì sao quên tới Vì sao Ta đi đâu không liên quan với cô 
Quả thực Không liên quan với ta Nhưng gần hai năm nay Ta như mo tim ra rồi Còn huynh thì sao Huynh lại đối với ta như vậy Quay về đi Ta giống cho rằng huynh là giúp Tần Dương làm việc Nhưng mà huynh ở đây Phong lưu thoải mái Hai người còn cùng lừa ta Lừa ta đi thả đèn khổng minh ước nguyện Kết quả Hai người ở đây làm chuyện đây hèn này Còn ta thì sao Ta còn ở bên hồ ước nguyện giọng tốt đẹp như vậy Lý đại ca Cô hãy đi đi Đừng làm lỡ chính sự của ta Không phải Lý đại ca Lý đại ca Quynh Quay về đi Quay về đi Đi thôi Quynh ấy đã quyết tâm ở lại Cô việc gì cố chấp như vậy Đúng đó Về đi Đi thôi Đi Nhìn gì mà nhìn Mau tránh ra Tránh ra Trăng đêm nay đẹp thật Rất muốn ở bên ngoài ngắm trăng Ngài có thể chuột ta ra ngoài được không Tại Hà chỉ là hỏi dài câu Hỏi xong sẽ đi Ai nói không phải chứ Người trong cửa kiểu gì vậy Ngay cả một cô nương cũng không cản được Đóng cửa lại Nhìn cái gì Đóng cửa lại Đừng cắn nữa Còn cắn sẽ chảy máu Tôi vốn có thể vào Đờ tại cô Cả đời này tôi không vào dạng qua lâu được nữa Thỉnh thoảng uống qua tủ Ôm hồng trúc thúy liễu Nói chuyện thơ ca từ phúng Nghĩ tới điều rất thoải mái Thật sự muốn đọc chết họ Còn có Tần Dương kia Khủng kiếp Cô làm phản à Cô có mấy cái đầu Đi đi Về nhà Nhìn gì chứ Đi Đêm nay Trong lòng ta chỉ có tình cảm Không hề có cái khác Thời gian một tháng Cô từ nạn dân trở thành thạch lụ mỹ nhân như thế nào Nếu ngài không chịu chuột ta ra Làm sao mà ta có thể dễ dàng tin ngài Gửi chân tâm cho ngài Hôm qua Cô nương nhiều lần ám hiệu cho tại hạ Dường như có rất nhiều lời muốn nói với Tại Hạ Nếu Ngài chịu cưới ta Có thể nói chân tướng với Ngài Thiếu Hiệp là sợ Tề Dương Hay là chê xuất thân thanh lâu của ta Cô nương hiểu nhầm rồi Đều không phải Nam nhân các ngài đều giống nhau Trong lòng rõ ràng thích Nhưng miệng lại nói không phải Đêm nay cái gì ta cũng cho ngài
Quý cô nương Quý cô nương Người đi đâu rồi Cô nương tỉnh chưa Cô nương Ta thấy Lý Thiếu Hiệp có tình cảm với cô nương Cô nương cũng giữ ý Lý Thiếu Hiệp Hơn nữa Lý Thiếu Hiệp tốt gấp trăm lần So với Tề Dương Không bằng Để Lý Thiếu Hiệp chuột cô nương Sau này cũng dễ sống ngày an ổn Cô nương Cô nương Ở ngoài Mặt trời lên cao lắm rồi Cô nương cũng nên dậy rồi Thành thiên đại lão gia Ngài phải giải quan cho ta Thạch lụ mỹ nhân nhà ta bị người giết rồi Thành thiên đại lão gia Ngài phải minh quan cho ta Minh quan cho bọn ta Lý đại ca Canh hai tối qua Ta đưa quyết dị ương về nhà Ta thấy cô ấy nằm xuống ngủ Kết quả quân đoán thế nào Sáng nay ta vừa dậy Vừa mở mắt liền đi tìm cô ấy Cô ấy không thấy đâu rồi Nhưng ta cảm thấy cũng không thể nào rất cô ấy Có thể là quá đau lòng Tự dậy đi đâu khóc rồi Thiếu Khanh đại lý tự Rất là hắn Phụng chỉ bắt người Đắc tội Tiểu tử người ở đây dở trò gì Rất là Thiếu Khanh Giống trống khu chi như vậy Có chuyện gì Thạch lụ mỹ nhân Chết rồi Lý đại ca Đây không phải Được Ta đi theo ngươi Dẫn đi Không phải Lý đại ca Tối qua thạch lụ mỹ nhân thầm điểm thiếu hiệp Nửa đêm xông vào dạng qua lâu Một mình gặp người đẹp Kết quả tiểu tình nhân của ngày ấy Đuổi theo làm âm một trận Hai nữ tranh một nam Đúng là người không phong lưu ủng tuổi trẻ Người cả thành đều biết cả rồi Người đó chính là hiệp khách rất giỏi công phu Giỏi dùng phi đao Tần Dương Phụ Hoàng Lý Ngự Phong là tri kỷ của con Con hiểu con người của Quỳnh ấy Như thần nguyện dùng đầu đảm bảo Lý Ngự Phong tuyệt đối không phải hung thủ Húng hồ Thạch lụ mỹ nhân chết rất ly kỳ Phía sau tất cả ẩn tình Đứng lên đi Phụ Hoàng Thạch lụ mỹ nhân tuy chuyện nhỏ Nhưng đã nổi danh khắp kinh đô Tuy cô ấy ở chốn phong trần Nhưng không nhiễm bình nóng Lý Ngự Phong giết người Nhân chứng vật chứng đều có Đã nội khắp thành rồi Người người đều biết Nếu Phụ Hoàng không nói rõ Nghĩa là thiên vị nhị ca Sợ là người dân thiên hạ không phục Người này Trẫm từng gặp vài lần Tiêu diêu bất phàm không giống bừa bãi Phụ Hoàng yên tâm như thần nhất định tra rõ chuyện này Rửa sạch cho Lý Ngự Phong 
Bảy ngày sau Nếu không có được kết quả Chém đầu không muộn Phụ quan Được Trẩm Cho con thời gian bảy ngày Đa tạ phụ quan Ra ngoài Cô ấy có phải bị Tề Dương diệt khẩu không? Huynh rời khỏi chỗ đó lúc nào Chưa tới canh hai Ta không hỏi được gì Cô ấy vẫn có phòng bị với ta Không chịu nói gì cả Ta vẫn luôn bị người ám sát Mỗi người trong dạng qua lâu Đều giám sát chúng ta Nếu như thiếu hiệp không chuột ta ra Sợ là chân tướng sẽ mãi không có ngày lộ ra Phi đao của Quynh gì sao Ở trên người của cô ấy Một tháng trước Ở cửa quyền vũ Từng dùng phi đao cứu cô ấy Chắc lúc đó rồi Lúc Quỳnh đi Dạ quá lâu có gì lạ Ở cửa Có một chiếc xe ngựa qua lề Tần Dương Lý Đại Ca Tần Dương Điện Hà Lý Đại Ca Tiên chức có lời muốn nói Trên dưới đại lý tự Khắp nơi thành trường An đều có mật thám Nhưng một tháng nay Đều không có được một chút sơ hở của Tề Dương Giữa thạch lụ mỹ nhân và Tề Dương Có chưa dương không rõ Tuy Tề Dương không chết thạch lụ mỹ nhân thời gian dài Nhưng không tới nổi dùng cô ấy vào chỗ chết Tì chức cho rằng hung thủ Không phải Tề Dương Biết rồi Lý Đại Ca Đa tạ Thiếu Khanh Lý Đại Ca, đợi ta Cụ Gia Gia, làm gì Lý Đại Ca Ta nói này Lý Đại Ca Hai chúng ta quen biết 6 năm rồi Ta tổng cộng từng thấy Quynh dùng vài lần phi đao Lần thứ nhất Lần thứ nhất là ở Trượt Dương cốc cứu Quyết Dị Ương Lần thứ hai là cứu ta Sau đó Quyết Dị Ương Tối ngày hôm qua cô đi đâu vậy hả Có phải cô ghen tuông Giết thật đủ mỹ nhân Sau đó giáo quả cho Lý Đại Ca không Ta Ta không có Cô Quynh Không sao chứ Không sao Đây còn không sao Cô nghĩ thế nào vậy Lý Thiếu Hiệp Rất là công tử Trường trang chủ Các vị tiền bối Nghe nói Lý Thiếu Hiệp đang gặp nạn Tại Hạ có một chuyện không biết có thể giúp Lý Thiếu Hiệp bắt được hung thủ không Chuyện này cũng liên quan tới danh tiếng của mấy đại danh phái bọn ta Không giải quyết Nước bẩn sẽ hắt lên người bọn ta Mì công Nói chuyện với Lý Thiếu Hiệp Chúng ta cứ nói thẳng đi Lý Thiếu Hiệp Bọn ta có một chuyện muốn làm sáng tỏ Vì thế muốn mời Lý Thiếu Hiệp giúp đỡ Thiếu Hiệp cũng biết Tuy bọn ta luôn giúp Tần Dương phá án Nhưng mà bọn ta Luôn không thích có qua có lại với người của quan phủ 
Bọn ta cũng không tiện nói chuyện này với Tần Dương Vì thế chỉ có thể mời Lý Thiếu Hiệp Cứ nói thẳng Tháng trước Ở ngoài cửa quyền vũ xảy ra một vụ án báo thù gian hồ Ta biết Theo đại lý tự nói Là vì trừ sạch bách long hội gian hồ xấu xa các băng phá chiến đấu ác liệt Nghe nói ngày đó Ngoài cửa quyền vũ đã chết hơn trăm người Bách Long Hội cái gì Xấu xa giang hồ cái gì Bách Long Hội căn bản là giả Không phải bọn ta làm Không liên quan gì Với các đại môn phái bọn ta Đó là dài kẻ trên giang hồ Mấy cờ hiệu của bọn ta làm sang làm bậy Cũng không biết mấy quan viên của đại lý tự Làm gì xử lý không thấy người Muốn dùng bọn ta đến Che tay mắt người khác Cuối cùng nước bẩn hắt lên người bọn ta liền qua loa kết án Không nếu có gì tiền bối Giờ tại hạ vừa hay thuốc ngựa qua Cho rằng là ban phá tranh đấu Không tiện tham gia vào Chỉ là sau đó cứu một vị cô nương Càng không tiện ở lâu Vì thế chưa triệt để tra ra chân tướng Liền sờ đi Nước bẩn này thật sự hát đến Bọn ta chưa từng tham gia bắt đông hội gì Cũng chưa từng truy sát bọn xấu xa nào Gần đây đồn đại những kẻ xấu bị giết kia Đều là nạn dân khó khăn trốn thoát từ gian đô Nó là mấy đại ban phái bọn ta làm sát vô tội Bây giờ bọn ta là hết đường chối cãi Đại lý tự càng lấy cớ giang hồ tranh đấu Sơ sài kết án Căn bản Không tra cẩn thận Cũng không biết mấy vị quan đại lý tự kia là làm gì Sau khi bọn ta nghe được chuyện này Lập tức tra rõ đệ tử trong môn Kết quả phát hiện Đệ tử trong môn không ai tham gia chuyện này Đây là trong giang hồ có người giáo quả Bọn ta bị quan Đại lý tự qua loa như vậy Sợ là cấu kết với bọn xấu Không thể nào Đại lý tự xưa nay là nha môn trong sạch Công minh liêm chính Không thể cấu kết với bọn xấu Ta nghĩ Nhất định là mệnh lệnh của cấp trên Bệ hạ cho bọn ta bảy ngày tra rõ hung thủ Ngự phong nhất định tra rõ ràng Xin các vị tiền bối yên tâm Nhất định phải bắt được hung thủ thật sự Trả lại sự trong sạch cho bọn ta trước mặt người thiên hạ Lý đại ca Quỳnh bảo bọn ta mặc cái gì đây Đây là Quỳnh tìm ở đâu xa vậy Đầy mùi Quỳnh tự ngửi đi Không phải Quỳnh hãy nhìn xem Quỳnh để một thiếu nữ như hoa như ngọc Biến thành một thôn phụ Quỳnh là thôn phụ đấy Thôn phụ Quỳnh đi đi Hồi chết mất Cái kia Bọn ta phải mặc thành như vậy sao Không cách nào khác sao Không có Lý đại ca Quỳnh xem tiểu gia ta lúc nào từng mặc thành thế này Hồi chết được Cô tự ngửi xem Mọi người đều giỏi theo ta Nên không tiện ra mặt điều tra Hung thủ sẽ hành động trước chúng ta một bước Bây giờ chỉ có thể dựa vào hai người Hai người muốn giúp thì giúp Nếu cảm thấy miễn cưỡng Không cần miễn cưỡng Lý đại ca Thân phận thạch lụ mỹ nhân là giả Ta ngoài việc cô ấy là nạn dân dân đô Có vấn đề cửa quyền vũ ra Những chuyện khác đều không biết Vì thế lão bảo kia Là nơi đột phá duy nhất Biết thân phận thật của cô ấy Vậy tối đó vì sao huynh không hỏi cô ấy Đúng thế Một, ta cảm thấy dách tường có tay Cô ấy bị hung thủ ám sát Hai là Ta muốn sớm rời khỏi dạng qua lâu Nghe thấy chưa Quỳnh ấy muốn sớm rời khỏi dạng qua lâu Lý đại ca Thường xót Thường xót Quỳnh muội bọn ta 
Cứu bọn ta giới Cứu bọn ta đi Các ngươi làm sao vậy Mà ma Ta muốn bán mũi chân phụ thân Cậu mama thu nhận mũi mũi của ta Tốt xấu gì theo mama Có miếng cơm ăn Bán mũi chân phụ thân Đừng chặn cửa làm ăn của ta Và đòi nói Cảm ơn mama Tiểu Cường Mama Đi kiểm tra Mama Năm lượng Căn bản không tồi Năm lượng Ở lại đi Cái gì năm lượng Bà tưởng tiểu gia ta là Mười lượng đi Mama Mười lượng Cậu xin bà Mụ đừng đi Nào quay lại Mama Bà nghe ta nói Mười lượng là có nguyên nhân Mama Bà xem cẩn thận mụ mụ này của ta Bà xem Ngực này Xem cái mông tròn trong này Bà xem thế nào Mụi ấy Nếu trang điểm thêm Tuyệt nó có thể so sánh với thạch lụ mỹ nhân Thạch lụ mỹ nhân Thả rắm Mụi mụi ngươi Chỉ là một con bé thôn quê bình thường dù trang điểm thế nào Cũng chính là hồng trúc thúy liễu Thúy liễu Thạch lù mỹ nhân đường đường thiên kim phủ giang đô Cha của ấy là tư mã dương châu Mama ma, Hai bọn ta cũng là nạn nhân Cũng là tránh nạn tới Sau đó nửa đường phụ thân bọn ta Ra đây mau lên Còn sẽ núi nhà bà Ra thì ra Trước khi bà cướp khách của ta làm sao thạch lụ mỹ nhân còn chết rồi Giờ lại cướp người với ta Còn sẽ núi không cần mặt mũi nhà bà Bà mắm nha không cần mặt mũi Bà mới không cần mặt mũi đó Con lạc đà gầy cũng to hơn ngựa To hơn ngựa To cái rắn Đánh chết bà đừng động tay Đánh chết bà đừng đánh Mama đừng đánh Chết rồi Bà Đây Đi nhanh Đi nhanh Mama Bà không thể đi Bà đi rồi ta làm thế nào Mama Tiểu Hồng Người đâu Chết người rồi Chết người rồi Bên này Ban ngày băng mặt giết người rồi Báo quan Nhất định phải báo quan Lần này ra rồi Bà nói xem bà đây làm gì Chạy nhanh chạy nhanh Có phải có người giết người diệt khẩu không Đi nhanh Tính ra
Lý đại ca Chúng là người của ai Người của hung thủ Của Gia Gia Lý đại ca Mọi người không sao chứ Người làm đại lý tự thiếu khanh thế nào vậy Khiến cho đường trường an loạn như thế Hải cũ gia gia người suốt chút nữa mất mạng rồi người biết không Không trách được rất là thiếu gia Ta nghĩ là hung thủ quý gây ra Kim sư quần Ai vậy Kim sư quần là thị vệ thân cận của đại tướng Du Long Hải Cô nương Sao lại không để Lý Công Tử giúp cô chuột thân Như vậy Cô không cần ở chỗ ta chịu khổ Mama ma, Việc gì nói không mặn không nhạt như vậy Mama là người của ai Ta từ nhỏ không thích cống hiến cho quyền quý Ta từ nhỏ không thích cống hiến cho quyền quý Nếu mama muốn dựa vào hoàn cảnh Có thể để tuyển mũi khác đi thử Thì cũng là tệ dương dự ý mới được Cô cho rằng họ không muốn à Đi cùng Tiểu Dương Điện Hạ Xin ngài tự trọng Vì sao ta phải đi với ngài Tiểu Dương hỏi cô Lý Ngự Phong có phải từng đến đây không Vì sao cô muốn gặp hắn Nói những gì với hắn Điện Hạ có liên quan gì sao Cô là người của Tiểu Dương Chỉ có thể gặp Tiểu Dương Mama Mama Dạng qua lâu chỉ có quy tắc gặp một người sao Không có Được Từ hôm nay trở đi Cô chỉ có thể gặp một mình Tiểu Dương Cô về phụ giới Tiểu Dương Điện Hà Tuy ta lưu lạc thanh lâu Nhưng ta có nguyên tắc của mình nếu Điện Hạ chỉ giúp ta rửa sạch quan khuất Không những thân xác này là của Điện Hạ Ngay cả mạng của ta cũng thuộc về Điện Hạ Nếu Điện Hạ cố kỵ Triều Dương không chịu giúp ta Vậy không thể là nam nhân của ta Nếu Điện Hạ còn ép nữa Ta có thể chết trước mặt Điện Hạ Cô Cười gì chứ Lý Ngự Phong tiêu dư tự tại ở bên ngoài Lại để chúng ta ở đây chịu khổ Bán mạng cho huynh ấy Huynh đó Quá đáng nắm rồi Dì ương cô nương Cái này cô không hiểu rồi Lý đại ca ở ngoài sáng Chúng ta trong tối Cái này gọi là song song tiến hành biết không Còn nói thai huynh ấy Có tin ta đọc chết huynh không Sao lại mưa rồi Ta hãy tìm chỗ tránh mưa đi nào nào Bánh bao Hai tên ăn xin thối này Chạy tới đây tránh mưa Cút, cút nhanh Đại ca Thím Mẹ mụ ấy chết rồi 
Cha ta chết rồi Thím Cho chút đi Đói không chịu nổi rồi Đợi có một buổi chiều Thành Trường An sẽ không có một tên ăn xin nào vậy Ngoài cô Ta cũng không thấy một tên ăn xin nào Cô nói xem Ăn xin của Thành Trường An Sẽ không một đêm biến mất rồi Xe ngựa Là người có tiền đó Nhanh đập đầu nhanh lên Dựa vào cái gì Cũng là người đáng thương Cầm lấy Đi mua chút đồ ăn Đi đi Rất là hán Con sụ đen nhà ngươi đợi đấy Không tồi rồi Cho quên 10 lượng chỉ cho ta 10 lượng Đi ăn bánh bao Đợi tới giới Người có biết hôm nay Người làm sai chuyện gì không Cụ già già Tôi nhiên có gì làm sai sao Ta hỏi ngươi Hôm nay Ngươi cho một tên ăn mày 10 lượng bạc Sao ngươi biết Ta cho ngươi nói chuyện sao Tên tiểu tử khốn ngươi Ngươi chỉ cho 10 lượng Đương tâm của ngươi Bị cho cắn ăn rồi sao Ta từ nhỏ dạy dỗ ngươi thế nào Làm người phải hào phóng vì sao Ngươi chỉ cho 10 lượng 10 lượng bạc bây giờ có thể ăn cái gì 10 lượng ít sao Còn dám cãi lại ta Đúng là tức chết ta rồi Tuy ngươi từ nhỏ Đều lấy đại ca ngươi là tấm gương Nhưng vì sao Hai người các ngươi Làm người lại khác xa nhau vậy Đại ca ngươi thông minh lanh lợi Tài trí hơn người Còn ngươi thì sao Người đúng là ngu dốt, mù quáng Ngu ngốc Ngu Ngu không ai bằng Cho người nhắc nhở ta sao Đúng là tức chết mà Chịu khổ rồi Không khổ Ta hỏi ngươi Ngươi có biết sai Tùng Nhi không biết Không biết Ta hỏi lại ngươi Ăn xin của các thành sẽ trong một đêm Rồi biến mất rồi Nói thật đi Mấy ngày trước Tướng quân tả dực vô lòng hải Lấy lý do chỉnh lý hình ảnh trường an Quỷ thác đã lý tự về bắt cái bang Tôi nhìn lúc đó đang thẩm tra dự án một đệ tử cái bang Hắn nói bản thân đến từ Giang Đô Là bạn dân tránh nạn Cùng bạn một tháng trước bị giết Ở cửa quyền vũ Chuyện này là cơ mật số 1 của đại đường lý tự Trục xuất tai mắt cái bang Đoán chừng cũng là gì Cá dây giết lọc lưới Lý đại ca Ta cảm thấy vua Long Hải này có hiểm nghi lớn Nạn dân Mấy ngày trước no chết rồi Chắc chắn là bị diệt khẩu 
Nhưng thiên hạ rộng lớn Quỳnh nói vì sao cứ phải tới trường an tránh nạn Có phải là Cáo ngự trạng Hai người có ra ra được thạch lụ mỹ nhân làm thế nào Vào dạng qua lâu không Đúng rồi ta nghe nói Là đại quản gia của Du Long Hải Đến lúc bán quấy cho dạng qua lâu Tốt Ta hãy đi thám thính đại quản gia của Du Gia Lý đại ca Phía trước chính là phủ đệ của đại quản gia Du Gia Đi Được Dị ương cô nương Đi nhanh Được Đi nhanh Hai người đi trước Ta theo sao Không Họ ta ở lại với Quynh Chúng ta được kiếm đến đại ca phân tâm Ta tình Quynh ấy Chúng ta đi trước Cẩn thận Đi nhanh Ngày thứ năm rồi Không hề có tiến triển Tìm được một người thì chết cùng một người Không Ta cảm thấy ít bây giờ đã có manh mối Dù lòng hải này chắc chắn Không thoát khỏi có quan hệ Cũng không biết lý đại ca thế nào rồi Lý đại ca Thiếu gia, là ta Sao là ngươi chứ Người đến lúc theo bọn ta làm gì Thiếu gia, cái này cho người Hắn đưa Dân Về nhà đi Dân Lý đại ca, huynh xem Ngư lòng phúc thủy Ý gì Dù lòng hải Sắp có hành động Hai người đợi ở đây Đừng nói chuyện, đừng động loạn Quỳ xuống Giang tư mã Sổ danh sách ở đâu Mỗi đêm ngươi đều thảm vấn Câu hỏi đều giống nhau Lão Phu đã sớm trả lời Nếu không phải ngươi có ý che giấu Ta việc gì làm khó ngươi Ngươi hãy giao sổ danh sách ra đi Ta đảm bảo ngươi không chết Hôm nay ta sẽ nói là lần cuối cùng với ngươi Căn bản không có sổ danh sách gì hết cho dù ngươi giết ta cũng vô dụng Được Vậy ta thành toàn cho ngươi Người đâu Lôi ra ngoài Chém Dân
Quá ra chuyện này không liên quan với tam đệ Để ấy làm ầm khắp thành đều biết Quá ra là vì để đảm bảo chu toàn Cho thạch lụ mỹ nhân Không ngờ hắn lại là một kẻ si tình Từ mã đại nhân Giang tiểu thư chính là con gái của ngài Đúng thế Bây giờ nó ổn không Ngày đó Linh Kinh cáo trạng Lại bị cả nó ngoài thành Sổ danh sách Đặt ở nơi giấu kính ngoài thành Tần Dương Điện Hạ Có thể phái người đi lấy Dư Long Hải nắm trọng binh tái giật trong tay Thuộc hạ tướng sĩ nổi danh từ môn hạ của ta Đúng là người tính không bằng trời tính Để đề phòng Dư Long Hải chạy trốn Ngự Phong Quỳnh dẫn theo mấy người mì công Đến Mai Phục trên đường Thư Phường ngoài Du Phủ Ta đến phủ đệ Du Long Hải bắt người Nghe lệnh Điểm binh Bao dây phủ tướng quân của Du Long Hải Dân Đại nhân Nói Ta gặp mấy người miếng ngược phòng ở chỗ quản gia thôi Tám phần là hắn đã có được manh mối gì rồi Cũng may ta sớm đề phòng một bước Đã giết thôi quản gia Bây giờ chỉ có trốn khỏi trường an trước Lý Thế Dân sẽ không chịu để yên Người ta hai người bây giờ là cùng một thuyền Giúp đỡ lẫn nhau mới có được cơ hội sống Đó là tất nhiên Đại nhân có ơn với cả nhà ta như phụ mẫu Năm đó gặp nạn Lúc không phải đại nhân cứu Nào có ta của ngày hôm nay được Ta quả nhiên không nhìn nhầm người Người dẫn một đồ dù cao thủ Như Lý Ngự Phong Ta từ một con đường khác trốn ra ngoài Dẫn binh từ ngoài thành hội hợp với ngươi Đi đi Dân lên điện hạ dù lòng hải dẫn theo gia quyến bỏ trốn Phủ đệ trống không Tần Dương Tả dựt tướng quân Du Long Hải Quang Nhị Phẩm Nắm giữ trọng binh Kinh Đô Cấu kết kẻ xấu giang hồ Tham ô tiền cứu nạn Giết chết nạn dân Đại giết tư mã Dương Châu Bây giờ tôi đã tra rõ Cho dù là ai sau khi bắt được liền xử tử tại chỗ Thông báo Lý Ngự Phong Dương Long Hải đã bỏ trốn Lục soát Bắt toàn thành Rất là hắn Ngươi dẫn người của Đại Lý Tự Từ cửa quyền vũ tiến hành truy bắt Ta dẫn người soát đường nhỏ Ở cửa thành đợi Dương Long Hải Dân Dù lòng hải Giang kế của người đã bị lộ Tần Dương hạ lệnh bắt người giết không cần hỏi Còn không xuống ngựa Theo ta mau Điều dân to gan dám cản đường của tướng quân Là muốn chết sao Đám dân tặc các ngươi Giết nạn dân lại giá quả cho bọn ta Hôm nay là bảo vệ cho cậu quan Còn không lấy chết ta tội Bớt nói nhảm Kẻ dám cản đường tướng quân Chết
Trại thần sơn Là ngươi Dù lòng hải ở đâu Phụ thân ngươi đã phạm tội ác tày trời Đã lý tự ta phụng lệnh Tần Dương Truy nạ lớn bé cả nhà ngươi về quy án Mấy người các ngươi còn không ngoan ngoãn Bó tay chịu trói Vẫn là phụ thân đại nhân suy nghĩ chu đáo Ngươi bảo vệ mẫu thân đại nhân Đến cửa thành hội hợp với phụ thân đại nhân Rồi bọn ta giải quyết đánh tiểu tặc của đại lý tự Sẽ đi theo sau Lên Xong lên Tỉ dạo Phải có được cái cớ Không có thể diện Vì sao phải tỉ Ân quán giang hồ Giang hồ kết thúc Nếu ta thua Sẽ tự phế giỏ công của mình tại chỗ Quyết không nuốt lời Công phu của người đủ Để kêu ngoại quần hùng trong giang hồ Vì sao nói giá cho giặc Hả không phải làm hỏng danh tiếng cả một đời luôn Ta có nỗi khổ bất đắc dĩ Tuy dù lòng hại có tội ác tề trời Nhưng lại có ơn cứu mạng cả nhà lớn bé ta Tiền bố có từng nghĩ Ngươi gì báo ơn mà tạo thành tội lớn Giờ lỗi của ta là do mỗi chủ của chúng ta mà thôi Ngươi không phải cũng chịu dưới chân Tần Dương sao Ngươi sai rồi Ta là tri kỷ của Tần Dương làm việc cho ngày ấy là ta cam tâm tình nguyện ta nghĩ ngày ấy làm việc là vì thiên hạ chúng sinh ta nguyện đời sống ra chết vì ngày ấy nói nhiều chữ ít xuất chiêu đi
tướng sĩ cùng ta dí xông ra thành dù đại tướng quân vội vội dằn dằn muốn đi đâu tần dương đừng giả giờ thức thời thì tránh ra khỏi cửa thành nếu không ta sẽ không khách sáo dù lòng hải Ngư phạm tội ác tày trời Còn không bó tay chịu trói Bớt nói nhảm Lấy mạng ra Giết không cần hỏi Anh bạn Qua đây uống một ly Có vài chuyện phải bỏ đi Mới có được Ta nghĩ Có thể trở thành người khiến người dân thiên hạ Hưởng thái bình Ta cảm thấy là tần dương của ý Thả bốn kẻ ác đi Sau đó giá quả cho tam hoàng tử Và phun luân nô Phun thủ chắc là tần dương Thời thượng cổ Hai hảo hán hành tẩu trong sơn thung Muốn biết đối phương là địch hay bạn Phải lấy tỉ giỏ thăm dò Thân ở quảng gia Nào có tình nghĩa quân đệ thật sự gì Vì thế Ta coi quân là tri kỷ Bớt tác phong thế tục Bản tính yêu núi sông 
Thánh thượng này là giả Không ngờ từng dương vợ cái đánh tráo Đêm nay Nếu như không đánh tránh động cỏ Họ có lẽ đã sớm Không hỏi thế sự Cứ để lửa cháy lớn một chút Ai Xin hỏi Lý Thí Hiệp ở đây không Lý Thiếu Hiệp Ta có lời muốn nói với ngài Thấy phụ nữ liền chạy theo Quỳnh cười gì chứ Lúc nãy ở trong thêm hạt đỉnh hồng Hạt đỉnh hồng Ta sắp chết rồi sao Quyết cô nương Nhanh đưa ta thuốc giải Thạch lù mỹ nhân bảo ta đưa cho ngài Nói nếu cô ấy có gì ngoài ý muốn Nhờ ta đưa bức thư này cho ngài Cảm ơn cô nương Ta và cô nương đồng mệnh tương liên Vì trong nhà gặp nạn Bị bán vào dạng qua lâu Sau khi thiếu hiệp rời đi Cô nương từng nói lời tận đáy lòng Nói vốn muốn đợi thiếu hiệp Thay mình kêu quan Nhưng không biết thiếu hiệp có thể tin tưởng không Mấy lần thăm dò Là bất đắc dĩ Mới ra hạ sách này Tự quỷ để thiếu hiệp giúp mình Ký thiếu hiệp Lần này cùng phụ thân đến trường an cáo ngự trạng Được ngài cứu là may mắn của tiểu nữ Có thể trước khi chết quen được tri kỷ Cũng xem Không sống vô ích Tuy ta gửi thân cho tề dương Nhưng là vì cứu phụ thân Bây giờ âm dương cách biệt Lý Thiếu Hiệp là một người tốt Đừng trách ta Giấu vì đau làm giật nhớ tới Thiếu Hiệp Bất đắc dĩ giá quà Là nỗi khổ bất đắc dĩ Hy vọng Thiếu Hiệp đừng trách Ta biết Thiếu Hiệp nhất định có thể giúp ta Đem chân tướng Lộ ra khắp thiên hạ Nhất định có thể kêu quan thai phụ thân ta Như vậy Tiểu nữ ở dưới cửu tuyền rất cảm kích Kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa Báo đáp hiếu hiệp Giang thị nữ Thạch lụ tuyệt bút Ta vừa hạ triều Liên đến tìm quân Nghe nói tối qua quân được một nữ tử dẫn đi Nữ tử đó là tỷ nữ của thạch lụ mỹ nhân Cô nương ấy để lại thư cho ta Trong thư nói Vì cứu phụ thân chỉ có chết Để ta giúp cô ấy kêu quan Thật sự là một kỳ nữ tử Tư mã Dương Châu đã được ta thu nhận môn hạ Cô ấy cũng xem như không chết vô ích Chỉ là ta thật sự không có cách giao ra sổ danh sách này Người liên quan tới sổ danh sách Dính dáng tới lục đệ lý nguyên cảnh Chấn động triều cương Lại trị không phải dựa vào giết liền có thể giải quyết Lại trị như mạng nhện Động một sợ liền động toàn thân Chỉ có thể từ từ trừng trị Con đường này còn rất dài Xem ra muốn làm một hoàng đế tốt không dễ dàng. Mai mà có quỳnh giúp ta. Tần Dương Ta muốn Chào cáo biệt với ngài. Chào cáo biệt 
bây giờ thiên hạ thái bình. Ngự phong cũng chán ngán sự ồn ào của thành trường An. Ta muốn ngào du khắp nơi. Ta nghe nói qua đào ở quê đã nở rồi. Ta muốn quay về xem. Cáo từ Sau này có cơ hội gặp lại <cười>